വടകര ഇത്തവണ നിസ്സംശയം പറയാം ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വടകരയിലേക്കാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പോകുന്നത് വടകര നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇടത് അനുകൂല മണ്ഡലമാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനാണ് അവിടെ എം പി ആയി ഇരിക്കുന്നത് ഇടത് അനുകൂല മണ്ഡലമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ ജെ എം മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഭൂരിപക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്ന മണ്ഡലം അത് നേരത്തെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി വരാത്ത ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പും കടന്നുപോയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഇന്നിപ്പോൾ പി ജയരാജനാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നത് ആ ചർച്ചയെ ഏറ്റവും സജീവമായ വിഷയമാക്കി ഒന്നുകൂടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എ എൻ ഷംസീർ നാല് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകളാണ് നേടിയത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നാല് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് വോട്ടുകൾ നേടി വി കെ സജീവൻ ആയിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി അദ്ദേഹം ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി എഴുപത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വോട്ടുകൾ സമാഹരിച്ചു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറ് എന്ന താരതമ്യേന ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് എ എൻ ഷംസീറിന് മേൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വിജയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എം പി ആയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിനായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം അത് എഴുപത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം തലശ്ശേരി കൂത്തുപറമ്പ് വടകര നാദാപുരം കുറ്റ്യാടി കൊയിലാണ്ടി പേരാമ്പ്ര ഇതാണ് ഈ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വടകരയിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഇത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷികൾക്കൊക്കെ നല്ല സ്വാധീനമുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് വടകര അവിടെ എഴുപത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്തവണ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിഷയം അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം പി ജയരാജൻ എന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം തന്നെയായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധങ്ങളായുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വരാം സോഷ്യലിസ്റ്റ് വോട്ടുകൾ അവിടെ നിർണായകമാണ് ആർ എം പി എന്ന അവിടെ മാത്രമുള്ള പാർട്ടി എന്ന് പറയാവുന്ന ആർ എം പിയുടെ നിലപാട് കൃത്യമായിട്ടും നിർണായകമായിരിക്കും ആർ എം പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ഒരുപക്ഷെ അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന വോട്ടുകളേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് പുതിയ ജനതാദളൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള പുതിയ വടകരയിലെ സഖ്യം എന്ന കാര്യം അവിടെയുണ്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരായിരിക്കും എന്ന ചോദ്യം ഇതുവരെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉത്തരം കൃത്യമായ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തന്നെ മത്സരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആളുകൾ വരുമോ എന്ന സംശയം അവിടെയുണ്ട് മുല്ലപ്പള്ളി മത്സരത്തിന് തയ്യാറല്ല എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ആരായിരിക്കും ആ സ്ഥാനത്ത് എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടും അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് എൻ പി ചേക്കുട്ടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ശ്രീ എൻ പി ചേക്കുട്ടി വടകരയിലേക്ക് പി ജയരാജൻ വരുന്നു വടകര രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയായിരിക്കും മാറുക പി ജയരാജനിലൂടെ ഇടതുമുന്നണിക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാനാകുന്നതാണോ ആ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം വടകരയിൽ ജയരാജൻ ആ സീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ജയരാജനാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആലോചിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അവർ മാറാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നേരത്തെ അവർ പിന്നെ യുവതലമുറയിലുള്ള അത്ര പരിചിതരല്ലാത്ത യുവാക്കളെ ആണ് അവിടെ മത്സരിപ്പിക്കുക അഭിജിതത്തിനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ പേരൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നത് അതുപോലെ സതീശൻ പാച്ചേനിയെ പോലെ ആളുകൾക്ക് ആളുകളൊക്കെ പേരൊക്കെയാണ് കേട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അതിനപ്പുറം ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുകിൽ മുല്ലപ്പള്ളിയെ തന്നെ അവരവിടെ മത്സരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡലമാണ് വടകരയിലെ രാഷ്ട്രീയ മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് അഖില കേരളാടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറാൻ ദേശീയ തലത്തിലും ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നതാണ് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഒരു വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി അതിൽ വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ആര് നടത്തുകയാണ് ശര
കോഴിക്കോട് അടക്കമുള്ള മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് വരും വടകരയിൽ ജയരാജൻ എന്തിനായിട്ട് ആര് നിൽക്കുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് വടകര ഇടതുപക്ഷത്തിന് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലമാണ് പക്ഷേ ജയരാജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറുഭാഗത്ത് കരുത്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ജയരാജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമായിരിക്കും അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുല്ലപ്പള്ളി തന്നെ വരാനാണോ സാധ്യത ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ടോ കെ കെ രമ എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകാം തീർച്ചയായിട്ടും മുല്ലപ്പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ രമ അവർക്ക് യു ഡി എഫിനും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് രമ വരാം അല്ലെങ്കിൽ മുല്ലപ്പള്ളി വരാം ഈ സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം മറ്റാരും സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ശക്തമായൊരു പോരാട്ടം പോലും സാധ്യമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ആണ് ജയരാജൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഉള്ളത് നേരത്തെ മുല്ലപ്പ ചെക്കുട്ടിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ജയരാജൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഒരു അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ചർച്ച ഉണ്ടാകാം ചർച്ച ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ജി ഇവിടെ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആ സമയത്താണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആദ്യത്തെ തവണ ജയിക്കുന്നത് അവിടെ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരുന്നു അന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനില്ല ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആ സമയത്ത് ആരോപണ വിധേയരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പേരിൽ ഈ ജയരാജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൂഢാലോചന കേസിൽ ജയരാജൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ്റെ പേര് വരെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട അമ്പത്താറായിരം വോട്ടിന് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ജയിച്ച മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറ് വോട്ടിലേക്ക് കുറയേണ്ടി വന്നു ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ തകർച്ചയുടെ ഇതിലേക്ക് വന്നു ഷംസീറിനെ പോലെ ഒരു ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി അറിയ അന്നത്തെ കാലത്ത് അറിയപ്പെടും ഇപ്പോഴാണല്ലോ അധികം എം എൽ എയൊക്കെ ആയത് അന്ന് അത്ര പുറം ലോകത്ത് അത്ര അറിയപ്പെടാത്തൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ അടുത്താണ് ഈ പരാജയം ഉണ്ടായത് ഇതും വളരെ അനുകൂലമായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തല അമ്പത്തൊന്ന് വെട്ടിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് അത് ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ജയരാജനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അവർ ഉയർത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊടിയേരി പറഞ്ഞു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയാണ് അത് ജയരാജനെ ഏതാണ്ട് കൊല്ലുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയതായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രതിയാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന രീതിയിലൊക്കെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിൽ സി പി എം മണികളിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കെട്ടുറപ്പുണ്ടാക്കാൻ ജയരാജൻ്റെ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ നേരിടാൻ ഇനിയിപ്പോൾ അഭിജിത്തിനെ പോലെയോ അനിൽകുമാറിനെ പോലെയോ സതീശൻ പാച്ചേനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്നുകിൽ മുല്ലപ്പള്ളി അതല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ കെ കെ രമ ഈ രണ്ട് പേര് നിർത്തിയാൽ നല്ലൊരു മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാനും പറ്റും അപ്പോഴും അട്ടിമറിയുടെ സാധ്യത ഒരിക്കലും നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയാത്തൊരു മണ്ഡലമാണ് വടകര നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ജ ഈ വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ പാർട്ടി കൂടി ഇപ്പുറത്ത് വന്നാണ് അവർ ഇപ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ അതിൻ്റെ ഒരു ബലം കൂടി അവർക്കുണ്ട് ഈ ഒരു സാധ്യത വെച്ചുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിന് നിലനിർത്താൻ പറ്റും മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഒന്ന് മുല്ലപ്പള്ളിയും രമയും മാത്രമാണ് അതാണ് അതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ ജേക്കൻ ജോർജ് ഇവിടെ പെരിയയിൽ കാസർഗോഡ് പെരിയയിൽ കൊലപാതകം നടന്ന വീട്ടിലെത്തി കരഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുകയെങ്കിൽ അങ്ങനെ മൃദുല വികാരങ്ങളൊന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അങ്ങനെ മൃദുല വികാരങ്ങളേ ഇല്ല എന്ന് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന പി ജയരാജൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ പറയുന്ന അക്രമ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാകും ചർച്ചാ വിഷയമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർക്കിടക്ക് കൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അത് 
സജീവൻ പറഞ്ഞ കെ കെ രമ പോലും ഒരു ഹെവി വെയ്റ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി അങ്ങ് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയം നോക്കുമല്ലോ കനത്ത രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി ആ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുല്ലപ്പള്ളിയിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അവിടെ വടകരയിൽ പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രീ കെ ജെ ജേക്കബ് ഇവിടെ താങ്കളും കരുതുന്നുണ്ടോ മറ്റെല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെയും രണ്ടാമതാക്കിക്കൊണ്ട് അക്രമ രാഷ്ട്രീയം കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം എന്ന സംഗതിയായിരിക്കും വടകരയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം വോട്ടർമാർ കണക്കിലെടുക്കുന്നത് എന്ന് അത് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് വടകരയിൽ അത് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ ഒരു ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ് കേരളത്തിൽ വടകരയിൽ ഉറപ്പായിട്ടുമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട അതിൽ പക്ഷേ ജയരാജൻ്റെ പേര് അതിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് എത്രത്തോളം ലോജിക്കുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കണ്ണൂർ സി പി എമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രതിനിധിയാണ് ശ്രീ ജയരാജൻ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പാപഭാരവും ജയരാജൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രം കെട്ടിവെക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശീലം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം അത് വടകരയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് നമ്മൾ മലബാറിലെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ സമഗ്രമായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു നേതാവിലേക്ക് ചുരുക്കി അവതരിപ്പിക്കുക എത്രത്തോളം വിജയകരമാകും എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കില്ല അത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു സംശയം ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജിനോട് സജീവിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റാണ് പൊതുവെ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റുമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാറുണ്ടോ പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നയമുള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റുമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു നയമാണുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് തപ്പേണ്ടി വരില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ അറി മനസ്സിലാവുന്നിടത്തോളം മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മത്സരിക്കാനില്ല എന്ന് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെ പി സി അധ്യക്ഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ മത്സരിക്കാറില്ല പക്ഷേ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് രാജീവ് ഇവിടെ ഈ വടകര ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ അദ്ദേഹം തന്നെയും അവിടെ മത്സരിച്ചാണ് ആ മത്സരം പോലും താങ്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളടക്കമുള്ള ആളുകൾ പിന്നീട് കൊലപാതകം ഉണ്ടാകുന്നു അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി ആകെപ്പാടെ തന്നെ മാറുന്നു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും ആകെ അന്തംപെട്ട് നിൽക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ശ്രീ കെ ജെ ജേക്കബ് ഒടുവിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് കെ കെ രമ വന്ന് മത്സരിക്കുമോ എന്നത് അവിടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പോരാട്ടത്തിന് തീവ്രത വലുതായിട്ട് കൂടുമെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ചരിത്രമൊക്കെ പര പരിശോധിച്ചാൽ ആർ എം പി അതിൻ്റെ സ്വാധീനമൊക്കെ കുറയുകയാണോ കൂടുകയാണോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ആർ എം പിയുടെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ കെ രമ തന്നെ നേരിട്ട് മത്സരിച്ച മണ്ഡലമായിരുന്നു വടകര നിയമസഭാ മണ്ഡലം പക്ഷേ അവിടെ സി കെ നാണുവാണ് ജയിച്ചത് അവിടെ ജന യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ ആർ എം പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കെ കെ രമ വന്നാൽ സ്വാഭാവികം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആർ എം പി പ്രത്യേകം മത്സരിക്കുകയല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെ പിന്തുണ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് പുതിയൊരു വടകര മോഡൽ ഇന്ന് സാധ്യത തെളിയുകയാണ് ആർ എം പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി വരുന്നു കോൺഗ്രസ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു പക്ഷേ പി ജയരാജൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു അടിയൊഴുക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പുതിയ വടകര മോഡലിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ വടകരയിലെ വോട്ടർമാർ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന വോട്ടർമാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി കാണാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ലീഗും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കണക്കനുസരിച്ച് കണക്കനുസരിച്ച് അവരെ ജയിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഒരു ജയസാധ്യതയില്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് കോലി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് എ
ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും പി ജയരാജനെ കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ണൂർ യൂണിറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു താല്പര്യം സി പി എമ്മിൻ്റെ താല്പര്യം ഈ പി ജയരാജൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥത്തിന് പിന്നിലുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തി അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ നേതാക്കൾ ആരാധിക്കുന്നതും അത് പാർട്ടിക്കകത്ത് ചർച്ചയാകുന്നതും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ആൽബം ഇറങ്ങുന്നതും അമ്പാടിമുക്ക് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ മറ്റേ തേര് തെളിയിക്കുന്ന ആളാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടിക്കകത്ത് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഏതായാലും ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ രീതി അനുസരിച്ചിപ്പം അദ്ദേഹം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിയണം പുതിയൊരു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വരും അപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സ്ഥാനം വീണ്ടും കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ സി ബി ചന്ദ്രബാബു ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം അങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പി ജയരാജനെ ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുന്ന ഒരു 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 സെനാരിയോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവുക അതാണ് ആ തരത്തിലുള്ള പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ സം സംഭവങ്ങളെ അടക്കം പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതു മുന്നണിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് നമുക്ക് വടകര അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാ മണ്